早上六点，我们要去新宿站转富士回游去河口湖。早上六点多，赶着搭车的上班族，发现车在外面有温蒂汉堡，买了温蒂汉堡当早餐。汉堡吗？这边可以找吃饭。或是回游号只有第一节到第三节车厢，最后会到河口湖。这趟旅行我们是用东京广域周游券。一个月前我就已经在 JR 东日本的网站定位了。看到了，看到了，好清楚的富士山啊！这是我第二次来河口湖。上次二零零五年我带爸妈来过。那时候我们是从新宿搭高速巴士前往河口湖。上次来河口湖的时候，没有看到富士山的全貌，有点可惜。虽然我的车票是买到终点站河口湖站，既然现在可以看到清楚的富士山，决定改变计划，先到下吉田车站拍富士山吧。下火车跟着人群走就对了。走着走着，旁边都还可以看到清楚的富士山，可是云好像有点多耶。住在这边的居民好幸福哦，空气好，又可以看到富士山。从下吉田火车站走到神社门口，其实不远啦，大概不到十分钟。爬一小段阶梯，转头看就可以看到富士山了。接下来要爬山了，当然一个是走斜坡，一个是走楼梯，就自己选看要哪一个。早上九点多的下吉田，气温还有点低。爬的时候有点喘，这是钟灵塔，然后最好的拍摄地点在后面，再继续走。这边是钟灵塔，然后大家都爬来后面这边，因为这边可以拍到钟灵塔跟山。好像开始有云了。这边真的要慢慢走，因为很喘，很爬一爬要休息一下，尤其是冬天。边下山可以边看到富士山。刚才还有着蓝天白云和清楚的富士山，现在云来了，遮住山头了。希望抵达下一个拍摄点时，富士山能再次露脸。在我们现在要去下吉田的。日川实际店，大家又要去那边拍照，固定拍照景点。下吉田车站，好喜欢这个小站的感觉哦，就是很安静。然后大家一下车站之后，都去后面走去后面，然后拍富士山。我们刚去的时候还有拍到完整的富士山，下来的时候山头稍微被挡住。是走小巷子，可以看到这边居民的房屋。我觉得在这小巷子里面走一走，觉得好像时尚。当然，房子的外形不一样啊，只是那个感觉。
看到有人在管制交通了。前一阵子还上新闻说大家都不遵守交通规则，因为他们说要走斑马线，就大家都站在路中央。可是我不知道是不是全部都是啊，反正就是<笑>有被讲啊，所以后来就有人出来管制交通了。那家咖啡店就在这个拍照景点的正对面，看到很多人在外面拍照，工业风格。这家的抹茶很浓哦，很推荐。喜欢喝抹茶的人一定要点他们的抹茶拿铁。如果像我们一样，就是走到一半，然后拍了富士山，富士山不见的时候，你就可以进来。喝喝咖啡，它的提拉米苏也很好吃，价钱还算合理，不会因为是在富士山啊观光景点它就变贵。等了好久还是这样，只好放弃了。这家餐厅是我在 Google Map 上看到评价还不错的，然后听说它的餐分量还蛮足够，所以我们想说来试试看。这边是在下几天哦，然后它的菜单上面是没有英文的，全部是日文，可是就是他们还是会讲一点点简单的英文。然后这边做的东西就是这种榻榻米。然后感觉好像是本地人的食物，这个是套餐，我们点的是日式炸鸡套餐。那它套餐加五十块日币呢，就多了这个一小碗的乌龙面、腌的小菜，还有沙拉。其实加五十块有这三样，很划算哦。它鸡好像好多、哦、大、哦，七百五。嗯然后这个我是单点，就是单点的冻饭，猪肉冻饭，生姜猪肉冻饭，应该是姜汁烧肉，怕吃不完所以单点。好像东西好多、哦，我们刚就是吃这一家，定时餐。啊，富士山站，金鸟居的方向走过去。不过，到目前那个山头的云还是很厚，像好像没办法看到全貌哎。前面就是金鸟居了，碰碰运气看可不可以拍得到富士山。居，看这张照片是一九零零年代拍的，两旁的房子也是改变了好多，一百多年前的富士山跟金鸟居，这个哈，这个很有年代感的房子，这边是富士山站，好像比较少人从这一站下来。这边啊，租了车站就可以看到后面的山，我觉得也很漂亮哎、欸。这边有一个吉田是游客中心哦，如果你想要知道这边有什么景点的话，就可以来。富士山站里面有卖一些纪念品啊，还有这边有卖蔬菜水果，有卖一些富士山的纪念品。应该是当地的东西吧，我觉得。富士山站，等火车。刚刚以为再也看不到富士山了，结果富士山又露出头来了。嗯、用 JR 东京广域周游券，可以免费搭乘富士急列车。
很快，大概只要五分钟的时间，我们就抵达河口湖车站了。河口湖站，其实我们上次已经来过这一站了，就那时候没有看到山。现在呢，山也被挡住一点了。因为时间的关系，所以我们就不打算买红线的两日票了。我们直接刷西瓜卡到最后一站大石公园。嗯、这边有一站可以搭缆车。上次带我爸妈来，我们有搭缆车上去天上山公园，这次就不去了。自然生活馆，这边可以看到富士山跟河口湖。这边我们的车子来了，可以进去了。我们是二号车。从河口湖开始的前三四站，火车是倒着走，之后才会变成前进的方向。今天算是很幸运，早上一大早的时候其实是有看到富士山的。如果下次还有机会来富士山，我觉得应该要住个两天一夜。都会找牙友一天，汤啊、饭、茶都可以随便你喝，所以我们很爱来这家。这是我点的晚餐，有鸡肉、猪肉，用炒的。然后我单点一个纳豆，超喜欢吃纳豆。然后有饭汤。我们刚从河口湖回来，好饿。你手猪排，很久没吃这家了。还有蛋，看到蛋怎么？不熟，半熟。嗯，还有米索汤。旁边是马铃薯。马铃薯配点菜。嗯。还有豆腐，饭可以加的，可以配加饭。还有这个，这个什么？酸菜。放进去。好、哦，很久没吃这家了，试试看。每次我们来日本，一定会吃呀，又一天。一个单点小份的日式炸鸡，附上日式美奶汁。你看日本的炸鸡是吧？嗯。它的饭很特别，很多、嗯。用机器的。嗯。好吃。炸鸡好吃，日本炸鸡真的好吃。牙柚一天加饭不用钱，所以吃不够的话还可以自己来这边机器按饭哦，非常有趣的机器，连饭量都帮你算了。真的是，真的是一个。我给我们吃玩具，不好意思，剩下一点没关系。这是一口饭的分量，我们想要试试看他说的那个。你看那个汤头，看一下。这个是柴鱼汤，他说这样很好吃，放这个还可以要放七味粉。好，他这个就是说这样吃法，我们试试看好不好吃。试试看喽。其实就是汤泡饭，真的好好吃哦，好吃。另外一口，另外一口。不知道有没有人跟我们一样也喜欢吃这家呢？